ஹலோ எவ்ரிபடி வெல்கம் டு ஜே கே வீட்டில் என்ன சமையல் ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த வீக்கெண்ட் வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க சண்டே மார்னிங் வந்து எப்பயும் போல் எல்லாத்துக்குமே ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி எங்களுக்கும் ஒரு காஃபியில் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ சுட சுட சூப்பரான நர்சூஸில் ஃபில்ட்ரு காஃபி போட்டு அதை முதல்ல குடித்து முடித்தோம் ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே காஃபி பிரியர்கள்னு தான் சொல்லணும் காஃபி வந்து எங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸு ஸோ பிஸி ஷெட்யூல்டாக இருந்தது அந்த சண்டே அதுக்காக காஃபி முதல்ல குடித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த வேலையை டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஆரம்பித்தாச்சு சண்டே மார்னிங் வந்து என்ன டிஃபன் அப்படின்னு பார்த்துருந்தீங்க என்னதுன்னா இட்லிக்கு மட்டன் குழம்பு வச்சுருந்தேன் ஸோ அதுக்காக தான் நான் சின்ன வெங்காயம் உரிச்சிட்டு இருந்தேன் ஆஃப்டர்நூன் வந்து ஒரு மட்டனில் ஒரு ஃப்ரை பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கும் சேர்த்தி நான் அப்போவே வெங்காயம் உரிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இட்லி வந்து ஒரு பக்கம் ஊற்றி வச்சுட்டேன் ஸோ அது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் அந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னதுனா நான் மட்டனை வந்து தாளித்து விட்டுருந்தேன் மட்டன் குழம்புக்கு ஸோ இட்லிக்கு நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் குழம்பு இருக்குதுங்க ஆனால் இட்லிக்கு அடிச்சுக்க முடியாத ஒரு காம்பினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டன் குழம்பு தான் எங்கள் வீட்டு ஆளுங்களுக்கு இட்லிக்கு மட்டன் குழம்புன்றதுனா அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ நான் வந்து நல்ல ஸ்பைஸியாக மட்டன் குழம்பு வைப்பேன் ஸோ இட்லிக்கு அந்த ஸ்பைஸியான மட்டன் குழம்பு சாப்பிடும்போது அன்றைக்கி டே அவ்வளோ திருப்தியாக இருக்கும் கீரை மட்டன் குழம்பு வாசனைக்கு எப்படா குழம்பு ரெடி ஆகும் எப்படா இட்லிக்கு குழம்பு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க சுட சுட காலையில் அந்த மல்லிகைப்பூ இட்லிக்கு நல்ல காரசாரமான ஒரு மட்டன் குழம்பு செஞ்சு சாப்பிடும்போது அப்படி இருக்கும் போங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் அன்னைக்கும் காலையில் இட்லிக்கு மட்டன் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டோம் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு குழம்பு வச்சு இட்லிக்கு ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த குழம்போட டு லிங்க்கை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இட்லி கறி குழம்பு கூடவே நல்ல மொறு 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 மொறுன்னு தோசையும் சுற்றுருந்தேங்க ஸோ இட்லி கறி குழம்பு தோசை கேட்கவா வேணும் சூப்பராக இருந்ததுங்க அன்றைக்கி காலையில் டிஃபன் G4 
ஸோ இப்படி தான் ஏன் பையன் அவனுக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்போது புக் எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு படிச்சுட்டே இருப்பாங்க சரி விடுங்க நம்ம வேலையை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நானும் சைட் பை சைடு நான் லஞ்ச் வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டாக நான் என்ன பண்ணினேன்னு ஒரு பேன் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டுட்டு கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னதுன்னா மட்டனும் எக்கையும் வச்சு ஒரு ரெசிபி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஸோ இந்த ரெசிபியோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை மட்டன் கறி ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டை லவங்கம் சோம்பு அதை வந்து நான் வீட்டில் தூள் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ அந்த தூளில் நான் சேர்த்திக்கிறேன் ஸோ இது பச்சைவாடை போகிற வரையை நான் கொஞ்சம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ போட்டிருந்த பவுடர் நல்லா வதங்கினதும் நான் அடுத்ததாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்திக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்திக்கிறேன் இன்னைக்கு ஒரு ஹாஃப் கேஜி மட்டனில் தான் இந்த ரெசிபி நான் பண்ணியிருந்தேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரையே நல்லா வதக்கிக்கலாம் இனி இதை அடுத்ததா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கிறேன் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஸ்பைஸ் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்த்திக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திருக்கேன் அடுத்ததா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்திக்கலாம் அதை சேர்த்தினதுக்கு அப்புறமா இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த சேர்த்திருக்க மூணு தூளும் பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக கொஞ்ச நேரம் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கலாம் இப்போ எண்ணெயிலேயே ஒவ்வொரு பொருளாக போட்டு நம்ம வந்து வதக்க வதக்க அப்போ ஒரு மனம் வரும் பாருங்க அந்த மனமே நம்மளை வந்து பசியை தூண்டிடும் அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க அந்த மனம் சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க நான்வெஜ் நான்வெஜ் தாங்க சரி இப்போ நான் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஹாஃப் கேஜி மட்டனை நான் வந்து சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா இப்போ ஒரு தட்டு போட்டு மூடிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விடுறதுக்காக நான் வைக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து மட்டன்லேருந்து நல்லா தண்ணி எல்லாம் வெளியில் வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்திக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா நல்லா வந்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும் ஸோ இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னதுனா ஒரு தக்காளியை சின்ன சின்னதாக நான் சாப் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை நான் இந்த ஸ்டேஜில் நான் சேர்த்திக்கிறேன் அது கூடவே கொஞ்சமாக பொதினா சேர்த்திட்டு நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா வந்து உங்களுக்கு குக் ஆகணும் ஸோ அதனால் மறுபடியும் நம்ம வந்து ஒரு லிட்டு போட்டு நம்ம வந்து ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா மட்டன் குக் ஆகிறதுக்கு நம்ம டைம் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுக்குதுங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் உங
பாருங்க நம்ம போட்டிருந்த தண்ணி எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா ட்ரை ஆகிட்டு நல்லா குக் ஆகி வந்துருச்சு கொஞ்சமாக வந்து அந்த கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியில் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ இது தேவைப்படுது அதனால தான் நான் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு முட்டை வச்சுருக்கேன் நாட்டுக்கோழி முட்டை நீங்கள் வந்து நார்மல் எக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எத்தனை வேணுமோ நம்ம அத்தனை எக்கு வந்து இதில் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு நாலு முட்டையை உடச்சி ஊற்றுறேன் இதில் ஸோ அப்படியே மெதுவாக லைட்டாக முட்டையை உடச்சி இது இந்த கிரேவி மேலே அப்படியே மெதுவாக ஊற்றணும் ஸோ நம்ம முட்டையை உடச்சி போட்டும் போது அடுப்பை வந்து ஹையில் வச்சுடுங்க ஸோ உங்களுக்கு நல்லா வந்து உள்ளார ஹீட் இருக்கும்போது ஊற்றின முட்டை உங்களுக்கு டக்குன்னு குக்காக ஆரம்பிச்சிடும் இது போட்டுட்டு அடுத்ததாக நம்ம வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை கொஞ்சம் நான் தூவிடுற மேலே அது கூடவே அடுத்ததாக நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தலையாக தூவிடுறேன் இப்போ அடுத்ததாக என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஸ்பேச்சுலாக வச்சு நம்ம அந்த முட்டையெல்லாம் கொஞ்சமாக எல்லா பக்கமும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் ஸ்பேச்சுலாக வச்சு லைட்டாக தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னதுன்னா உங்களுக்கு உடச்சி ஊற்றின முட்டை எல்லாமே இந்த மட்டனோடு போய் கோட் ஆகிடும் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னதுனா ஒரு லிட்டு போட்டு மூடிட்டு அடுப்பை வந்து மீடியத்தில் வச்சு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் குக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணணும்னா இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு மட்டன் வந்து நல்லா வந்து எக்கில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கோட் ஆகிடுச்சு அந்த மட்டனோட ஹீட்டு கிரேவியோட ஹீட்டுலேயே உங்களுக்கு எக்கு வந்து நல்லா குக் ஆகிடும் இப்போ எல்லாமே பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒன்று சேர்ந்து வந்துருச்சு ஸோ இது தான் நம்ம எதிர்பார்த்தது இப்படி தான் செய்யணும் இப்போ லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் காரத்துக்காகவும் அதே சமயத்தில் அந்த முட்டையோட ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் நான் கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள் சேர்த்திக்கிறேன் நான் ஸோ இது நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக சேர்த்தும்போது சேர்த்திட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையை தூவிட்டு கார்னிஷ் பண்ணிட்டா இந்த டிஷ்ஷு ரெடி ஸோ நம்மளுடைய முட்டை மட்டன் கறி அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு அதை முடிச்சுட்டு ரெண்டு விதமான ஃபிஷ்ஷு வாங்கியிருந்தோம் மத்தி ஃபிஷ்ஷு நெத்திலி ஃபிஷ்ஷு அதை ரெண்டையும் மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ரெண்டு விதமான மேரினேஷன் ஸோ லஞ்ச் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு நான் செஞ்சு வச்சுருந்த ஐட்டத்தை எல்லாத்தையுமே நான் ஹாட் பேக்குக்கு மாற்றிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து மட்டன் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதை நான் மாற்றிக்கிறேன் நான் ஸோ இந்த ஹாட் பேக் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சைட் ஹாட் பேக்கும் செல்லோவோட பிராண்டு அமேசானில் தான் நான் போட்டு வாங்கினேன் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நம்ம செஞ்ச மட்டன் ரெசிபி அதில் வச்சாச்சு இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் குழம்பு இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் இட்லிக்கு வச்சுருந்த மட்டன் குழம்பு இருந்தது இல்லையா அந்த குழம்புலையே நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காரம் சேர்த்திக்கிட்டேன் உப்பு சேர்த்திக்கிட்டேன் அதே மாதிரி புளி தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்தி கொதிக்க விட்டுட்டேன் கொஞ்சமாக வந்து தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிட்டேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரி செய்யும்போது உங்களுக்கு மத்தியானத்துக்கு லஞ்சுக்கு அதாவது ரைஸுக்கும் உங்களுக்கு செட் ஆகிடும் அடுத்ததாக ரைஸ் வந்து வடித்து வச்சுருக்கேன் யூஸ்வலாக குக்கரில் செய்வேன் இன்றைக்கி நான் வடிச்சிட்டேன் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மணக்க மணக்க தக்காளி ரசம் ஸோ சூப்பரான ஒரு சண்டே லஞ்சை சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தோம் ஸோ எங்கள் வீட்டு பையன் இப்படி தாங்க தூங்கவே மாட்டாங்க ஏதாவது ஒரு வேலை குறும்பு பண்ணிகிட்டே இருப்பான் பாருங்க அவன் பைக் எப்படி ஓட்டுறாங்க படுத்துட்டே ஓட்டுறான் ஆமா இந்த மாதிரி தாங்க ஏதாவது ஒரு வாழ்த்தனம் பண்ணிட்டே இருப்பான் ரொம்ப என்டர்டைனிங்காக இருக்கும் சரி அவன் விளையாடிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ டீ டைம் வாங்க டீ போட்டுடலாம் மத்தியானம் ஒரு ஹெவியான நான்வெஜ் லன்ச் சாப்பிட்டதுனால ஈவினிங் வந்து இஞ்சி டீ போட்டிருந்தேன் ஸோ இது எப்படி போடுறதுன்னா தண்ணியில் வந்து டீ தூள் போட்டு நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா பாலும் சேர்த்திட்டு தேவையான அளவு சர்க்கரையும் சேர்த்திட்டு கொதித்ததுக்கப்புறமா ஒரு துண்டு இஞ்சி சேர்த்திட்டு அதுவும் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நல்ல நுற வர அளவுக்கு ஆற்றிடணும் அதுவே வந்து டீ நல்ல டேஸ்ட்டு தரும் நான் வந்து அதிகம் தண்ணி சேர்த்தாமல் தான் வந்து கொஞ்சம் திக்காக தான் டீ போடுவேன் ஸோ அப்படி ஒரு மணக்க மணக்க இஞ்சி டீயை சூப்பராக குடிச்சிட்டு அடுத்தது நாங்கள் எங்கே போனோன்னா என் சன்னுக்கு ஹேர் கட் பண்ணுறதுக்கு பார்லர் போயிட்டோம் மீடியமாக 
ஸோ இந்த வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வீட்டுக்கு வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு அவனுக்கு ஒரு சின்ன ஹோம் ஒர்க் இருந்தது அதையும் உட்காந்து ஃபினிஷ் பண்ண வச்சேன் ஓகே ஓகே ஸ்லீப்பிங் லைன் அடுத்ததான் என்ன பண்ணனேன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கான கிராசரி லிஸ்ட்டை ரெடி பண்ணனேன் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டிப்பு சொல்ல ஆசைப்படுறேன் என்னென்னதுனா இதில் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது வந்து எழுதின பொருள் எல்லாமே கரெக்டாக என்ன குவான்டிட்டி வேணுமோ அதை நம்ம வந்து எழுதிக்கணும் அதே மாதிரியே லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எல்லா பொருளையுமே முடிஞ்ச வரையும் நம்ம வந்து வாங்கிட்டோம் அப்படின்னதுனா நம்மளுக்கு தேவை வந்து பூர்த்தி ஆகிடும் அந்த மந்த் ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு இல்லை டூ மந்த்ஸ்க்கு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு சில பேர் அப்படியும் சேர்த்தி வாங்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எல்லா பொருளையும் வாங்கினா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் ஒன்று கிடைக்கும் என்னதான் வந்து நம்ம லிஸ்ட் எழுதுனதுனாலுமே எப்படியும் ஒன்று ரெண்டு பொருள் சில பேர்த்துக்கு விட்டு போயிடும் சில பேர் வந்து நிறையா மறந்துடுவாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு தனித்தனியாக இந்த மாதிரி நம்ம வந்து லிஸ்ட் எழுதலாம் அதாவது க்ராசரி லிஸ்ட் எல்லாம் தனியாக வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் தனியாக அப்புறம் இந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் எல்லாம் சோப்பு ஷாம்பு கிச்சனுக்கு தேவையான லிக்விடு ஆல் பர்பஸ் லிக்விட் மாதிரி அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது நம்மளுக்கு ஸ்டேஷ்னரியில் ஏதாவது தேவைப்படுது இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸஸ் நம்ம ஏதாவது வாங்க போகிறோம் அந்த மாதிரி எதுனாலுமே ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஏதாவது பாக்ஸஸ் வாங்க போகிறோம் அந்த மாதிரி எந்த பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னதுனாலும் நம்ம தனித்தனியாக நம்ம வந்து இப்படி எழுதிக்கிட்டோம் அப்படின்னதுனா நம்மளுக்கு வந்து அங்கே போய் நம்ம எடுக்கிறதுக்கும் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் நம்ம எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிடுவோம் ஒன்ஸ் நம்ம லிஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிட்டோம் யோசிச்சு யோசிச்சு உட்காந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னதுனா அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலான்னதுனா கிச்சனில் இல்லை எந்தெந்த பொருள் நம்மளுக்கு தேவையோ அது எல்லாமே எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ வேணுங்கிறத நம்ம எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரியே நம்ம வந்து ஷாப்புக்கு போனது போகும்போதே நம்ம வந்து லிஸ்ட்டை கையில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு பெண்ணும் கையில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து இந்த பொருள் எல்லாம் வாங்க வாங்க நம்ம அப்படியே டிக் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னதுனா உங்களுக்கு வாங்காத பொருள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து தனியாக வந்து நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணலாம் அதை வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக டக்கு டக்குன்னு போய் எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நம்ம கொண்டு போன லிஸ்ட்டில் இருக்க எல்லாத்தையுமே நம்ம வாங்கிடலாம் ஸோ முடிஞ்ச வரைய நம்ம வந்து ஒன் டைம் பர்ச்சேஸ் அதுவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ச்சேஸாக நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வரணும் இப்படி பண்ணுறதுனால நம்ம பட்ஜெட்டையும் கட்டுப்படுத்துவோம் தேவையில்லாத செலவுகளையும் குறைப்போம் அதே சமயத்தில் மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம ஷாப்பிங் போகிறத தவிர்ப்போம் முக்கியமாக இதை நம்ம வாழ்க்கை முறைக்கு ஒரு புத்திசாலித்தனமான நல்ல பழக்க வழக்கமாக மாறிடும் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா நைட்டு நான் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த மீனை எல்லாத்தையும் பொறிச்சுட்டு நாங்கள் நைட்டு டின்னரை ஃபினிஷ் பண்ணோம் இப்படி தான் எங்கள் சண்டே வந்து ரொம்ப பிஸியாக போச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் என் சேனலில் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும்னா கண்டிப்பாக ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க தேங்க்யூ 